നമസ്കാരം നോർത്തിക് മലയാളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫിൻലൻഡ് പുതിയ ഗൾഫാകുന്നു ഫിൻലൻഡിൽ രൂക്ഷമായ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ കാണാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സത്യം എന്താ ഫിൻലൻഡ് സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഫിൻലൻഡിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ചും ഏജൻസികൾ വഴി വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാം ആദ്യം തന്നെ ഫിൻലൻഡിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിൻലൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ലേബർ ഫോഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ മാപ്പാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് മാപ്പിൽ എവിടെയും ലേബർ ഷോർട്ടേജ് കാണിക്കുന്ന ബ്ലൂ കളർ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ ലേബർ ഓവർ സപ്ലൈ കാണിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് കളർ മാപ്പിൽ പലയിടത്തും ഉണ്ട് ലേബർ ഷോർട്ടേജിനെ കുറിച്ച് ഫിൻലൻഡ് സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബറിൽ ഇറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഫിൻലൻഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ലേബർ ഷോർട്ടേജ് ഇല്ല എന്നും സമീപ ഭാവിയിൽ ഇതിന് മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ച മാപ്പിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ലേബർ മിസ്മാച്ച് പ്രോബ്ലങ്ങളിലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേ കളറിലാണ് ആ ഏരിയകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ജോബ് വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും പല കാരണം കൊണ്ടും അവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ സ്കിൽസിൻ്റെ കുറവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞ സാലറി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടും ആയിരിക്കാം സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് മാത്രമല്ല ഡിജിറ്റൽ കമ്പീറ്റൻസും കമ്പ്യൂട്ടർ നോളേജും ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷ്യൻസിയും ഒക്കെ വേണം ഫിൻലൻഡിൽ പല മേഖലകളിലും ജോലി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഫിൻലൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസോ വേണം ഓൾറെഡി ഫിൻലൻഡിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന പല വിദേശികൾക്കും അവരുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ജോലിക്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതും മിസ്മാച്ചിന് കാരണമാകും ഇതാണ് ഫിൻലൻഡിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഫിൻലൻഡ് അവസരങ്ങളുടെ പർമീസയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ വെള്ളം തൊടതെ വിഴുങ്ങരുത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിനർത്ഥം ഫിൻലൻഡിൽ ഒരു മേഖലയിലും തൊഴിലാളി ക്ഷാമം ഇല്ല എന്നല്ല തൊഴിലാളി ക്ഷാമമുള്ള മേഖലകൾ സർക്കാരിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഫിന്നിഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസിയോ ഫിൻലൻഡിൽ പഠനമോ ലൈസൻസോ കൂടാതെ ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആകെ ഐ ടി ഫീൽഡും വെൽഡിംഗ് ഫീൽഡിലും മാത്രമാണ് ക്ലീനിങ് വെയ്റ്റർ മേഖലകളിൽ പെർമനൻറ്റ് ജോലികൾ കുറവാണ് ടെമ്പററി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലികളാണ് കൂടുതലായും കാണുന്നത് ഏജൻസികൾ വഴി വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ എന്ത് തരം ജോലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ തൊഴിൽ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കണക്കുകൾ സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഡാറ്റയാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇത് പ്രകാരം ഫിൻലൻഡിൽ ആകെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് നഴ്സുമാരുടെ ഒഴിവാണ് ഏപ്രിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഓളി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഒഴിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം തൊഴിലാളി ക്ഷാമമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സപ്ലൈ ഓഫ് ലേബർ ഉള്ള തൊഴിൽ മേഖലകളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിലിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏജൻസികൾ തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പല ജോലികൾക്കും വേക്കൻസിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്ലിക്കൻസ് ആണ് ഫിൻലൻഡിൽ തൽക്കാലമുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് സെയിൽസ്മാൻ വെയർഹൗസ് വർക്കേഴ്സ് ട്രക്ക് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് പ്ലംബേഴ്സ് ടാക്സി വാൻ ഡ്രൈവേഴ്സ് സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കിൽ തൊഴിൽ ക്ഷാമമില്ലാത്ത മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോബ് ഓഫർ ലഭിച്ചാൽ പോലും എന്തുകൊണ്ട് ഫിൻലൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെ എടുത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ ഏജൻസി നിങ്ങളുടെ നിന്ന് മേടിച്ച പണം തിരിച്ചു തരുമോ അതോ കൈ കഴുകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക